what we are going to do today is called a mid life oil filter change as the name says uh, in between the service जब यूजली हमारा जो सर्विस इंटरवल है वो पंद्रह हज़ार किलोमीटर का है कंपनी की तरफ से बट मैंने शिफ्ट कर दिया है आई चेंज द ऑयल आफ्टर एवरी टेन थाउजेंड किलोमीटर्स एंड अब से क्योंकि ये गाड़ी पाँच साल पुरानी हो चुकी है सो आई एम गोना डू इज एवरी फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स आई एम गोना चेंज द ऑयल फिल्टर जस्ट द ऑयल फिल्टर नॉट द ऑयल अब उसका रीज़न ये है कि डीजल कार्स आर वेरी फेमस फॉर कलेक्टिंग सूट इन द इंजन ऑयल और एक टाइम के बाद सूट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है जैसे आपने देखा होगा सर्विस के विद इन पाँच सौ छः सौ किलोमीटर के अंदर ही इंजन ऑयल पूरा काला हो चुका होता है तो वो कम्बस्टन चैम्बर की वजह से होता है कि कम्बस्टन चैम्बर के अंदर जो अनबर्न डीजल होता है वो स्टिक हो जाता है उसके बाद जब पिस्टन टॉप पर जाता है और वो ऊपर नीचे मूव करता है तो पिस्टन रिंग्स जो सिलेंडर वॉल पर हमारा जो अनबर्न कार्बन चिपक जाता है उसे स्क्रेप करके नीचे ऑयल में ले आती हैं सो दिस इज़ द रीज़न कि इंजन ऑयल ब्लैक हो जाता है पेट्रोल में भी होता है लेकिन वो थोड़ा लेट होता है क्योंकि पेट्रोल बर्न्स मच क्लीनर दैन डीजल सो उसके लिए हमें करना क्या है डीजल फिल्टर चेंज करने के लिए uh, हमने ऑलरेडी डीजल फिल्टर करा हुआ है पोलो की सर्विस में बट स्टिल ओके मैं इस वाली वीडियो में आपको वीडियो लिंक नहीं करता हूँ मैं दोबारा दिखाऊँगा कैसे करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि uh, हमें इसकी ये वाली जो कूलेंट लाइन है उसे रिमूव करना है और थोड़ा साइड कर देना है ताकि हमारे पास क्लियरेंस रहे डीजल फिल्टर हमारा पूरा नीचे उसके बाद हमें इस सेंसर को खोलना है इट इज़ अ टी थर्टी स्क्रू मैंने ऑलरेडी लूज़ कर लिया है उसके बाद मैं इसे खोल लेता हूँ और हमें इसे साइड कर देना है कीप द स्क्रू सेफ उसके बाद हमें इस सेंसर को इट्स अ वैक्यूम सेंसर हमें साइड कर देना है उसके बाद हमें चाहिए सॉकेट ड्राइवर एंड अ थर्टी टू मिलीमीटर रेंच थर्टी टू मिलीमीटर सॉकेट सॉरी और उसके बाद हमें इसे अनस्क्रू करना है और मैं इसे अनस्क्रू करता हूँ बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ एंड जस्ट इन केस यू आर शॉर्ट ऑन टूल्स तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने थर्टी टू मिली मीटर खरीद रखी है आ, मैंने सॉकेट ड्राइवर खरीद रखा है बट सॉकेट ड्राइवर का एक्सटेंशन नहीं है मेरे पास तो वट आई डू इज़ अ क्लोज एंड स्पैनर जो फिफ्टीन मिली का है वो बिल्कुल सॉकेट ड्राइवर के ऊपर परफेक्ट फिट होता है तो हम इसको एज अ लेवरेज यूज़ कर सकते हैं थोड़ा ईजी हो जाता है टाइट बोल्ट को भी खोलना अब एज़ वी कैन सी मैंने ये अनस्क्रू कर लिया है उसके बाद हम इसमें से टूल हटा के इसको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर पुल करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देंगे अटका के या इसे ऊपर थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे क्योंकि ये जो ऑयल फिल्टर है वो इस टाइम पे ऑयल से भरा होगा अगर आप इसे इस टाइम निकालने का ट्राई करेंगे तो सारी जगह वो ऑयल ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो दो मिनट इसे ऐसे ही पकड़ के रखें ताकि जो जितना भी ऑयल है वो नीचे की तरफ सीप आउट हो जाए एंड ट्राई टू हैव टिश्यूज और रैग कपड़ा कोई पुराना ख़राब तो उससे भी थोड़ा सा हेल्प रहेगी इसे बाहर निकालने में और थोड़ा सा हमें क्या करना है हमें इस वाली वायरिंग को थोड़ा सा साइड में करना होगा एक्स्ट्रा क्लियरेंस के लिए उसके बाद आपका जो ऑयल फिल्टर है वो स्ट्रेट वे यहाँ से बाहर आ जाएगा तो निकालते हैं उसके बाद दिखाएंगे सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ऑयल फिल्टर हर पाँच हज़ार पर चेंज करेंगे तो बिल्कुल फिल्टर की लाइफ ख़त्म नहीं होती है इसमें स्टिल फिल्ट्रेशन पेंडिंग होती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारी सूट पल्ट सूट फिल्ट्रेशन ज़्यादा बेटर रहेगी सो उसके बाद हमें करना क्या है हमें जो इंटरनल कैप है जो हाउसिंग है ऑयल फिल्टर की उसे भी क्लीन करेंगे अच्छे से उसके बाद लगाएंगे डोंट फॉरगेट टू चेंज द ओ रिंग्स एक यहाँ पे नीचे बिल्कुल बॉटम साइड पे एक ये रही एंड दो यहाँ पे ऊपर तो ये तीनों भी चेंज करनी है इसके बिना ऑयल फिल्टर चेंज करने का कोई सेंस नहीं होता है क्योंकि अगर ऑयल फिल्ट्रेशन अपनी हाउसिंग के अंदर प्रॉपरली सील नहीं है जो फिल्टर पार्टिकल है तो वो फिल्ट्रेशन ही नहीं देगा नो no मैटर आप औरिजिनल यूज़ करें या लोकल दिस इज़ द न्यू फिल्टर एलिमेंट आप इस पर देख सकते हैं इस पर मार्किंग होगी एक टॉप जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप की मार्किंग है ये हमेशा ऊपर रहेगा द रीज़न बीइंग अगर आपको अंदर की तरफ दिख रहा है तो नीड टू टर्न द फ्लैश लाइट ऑन जैसे कि आप अंदर वाली साइड देख सकते हैं इसकी जो फिल्ट्रेशन है वो टॉप मोस्ट रीज़न से ही आती है और नीचे वाली साइड पे हमारे पास कोई ऐसा जोन नहीं है जहाँ से आपको फिल्टर एलिमेंट देख सकता हो जस्ट अ प्लास्टिक स्लीव तो ऑयल बेसिकली करता क्या है वो नीचे से ऊपर की तरफ रेज होता है और उसके बाद अंदर वाली साइड से सिर्फ इतने से जोन के अंदर घुसता है उसके बाद पूरे नीचे जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन और फिर फिल्ट्रेशन देता है 
और एक साइकिल के अंदर कभी भी पूरा ऑयल फिल्टर नहीं होता है अ पार्ट ऑफ इट गेट्स फिल्टर क्योंकि हर साइकिल में पूरी फिल्ट्रेशन की नीड नहीं है हमें सो इसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जब फाइनल पोजीशन हो उसकी वहाँ पे तो ये ऐसे होना चाहिए तो ये जो हमारा हाउसिंग है उसके अंदर ये ऐसे जाएगा सो so, फर्स्ट हमें जो इसकी रबर सील्स हैं ओ रिंग्स हैं गैसकेट्स हैं उसे चेंज करना है उसके बाद हम इसे फिल्टर इंस्टॉल करेंगे सो द ओल्ड ओ रिंग्स आउट एंड द न्यू ओ रिंग्स इन तो अब हमें क्या करना है हमें यहीं से थोड़ा सा ऑयल लेके ऐसे फिंगर पे हमें जितनी भी ओ रिंग्स लगाई हैं उन सब के ऊपर हम एक हल्का सा कोट दे देंगे ऑयल का ताकि जब हम इसे टाइट करने लगें तो ये कहीं से फंस के खिंचे या टूटे नहीं और प्रॉपरली बैठ जाए और उसके बाद हमें इसमें फ़िल्टर लगाना है दिस इज़ द टॉप साइड ऑफ द फिल्टर और ये ऐसे ही जाएगा अंदर और उसके बाद हमें इसे दोनों हाथों से पकड़ के बिठा देना है यू विल हेयर अ क्लिक साउंड जब ये बैठ जाएगा सो आई ट्राई कि मैं एक हाथ से बिठाने की कोशिश करता हूँ लुक यू हेड अ क्लिक साउंड सो दिस इज़ हाउ वी डू मिड लाइफ ऑयल फिल्टर चेंज सो अब हमें इसे वापस लगाना है टाइट करना है ना हमारा काम ख़त्म एंड जितनी बार भी हम uh, इसको टाइट करना स्टार्ट करते हैं एंड जितने भी मतलब स्क्रूज को टाइट करते हैं कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में उसे हाथ से टर्न करें दो या तीन सर्कल्स दो या तीन रोटेशंस सॉरी और उसके बाद उसे स्पैनर यूज़ करना स्टार्ट करें जस्ट इन केस अगर आपने थ्रेड गलत चढ़ा दिए हैं उसके तो वो हाथ से टर्न नहीं होगा आपको स्क्रू ख़राब होने से पहले ही पता लग जाएगा सो so, ये एक तरीका होता है उसके बाद हमने कूलेंट लाइन वापस लगा दी है और उसके बाद हमें लास्ट चीज़ जो करनी है वो है हमारा सेंसर वापस टाइट करना है एंड उसके बाद हमारी ये मिड लाइफ ऑयल फिल्टर की वीडियो यहीं ख़त्म